기계적으로 조절을 해가지고 미세한 것까지 다 잡아서 됐으니까 예, 요 앞에 시스템은 절대로 그 조그마한 거 하나라도 손대면 안 됩니다. 네, 그리고 개인이 손대면 안 되고 담당자만 끄고 키고만 하면 되겠습니다. 예, 방송실도 조안에 두분 화이팅이죠. 네, 네 두손 들고 아멘 하고 있습니다. <웃음> 네, 안 보인다고 그걸 다 보고 있습니다 제가. 네, 유아실도 화이팅 아멘입니다. 자 하나님께서 어, 우리를 너무 사랑하셔서 어떻게든지 에, 하나님의 말씀대로 우리가 살면 은 하나님은 우리에게 복을 주시겠다 이렇게 에, 약속을 했는데 사람들이 이 복이 하나님으로부터 온다는 사실을 몰라요 지식적으로는 아는데 믿지를 않는 것이죠 믿지를 않으니까 행동을 하지 않지요 실행에 옮기지 않고 알고는 있어요. 만복은 하나님께로부터 온다. 그런데 실제로는 내가 하는 대로 하는 오는 거거든요. 그래서 그런 경험을 가지고 그러는데 그것은 불신앙의 세계. 불신앙의 세계는 하나님이 간섭을 하지 않고 전체적으로 다스렸죠. 그래서 본인이 열심히 땀 흘려 놀아가면 삼성도 나오고 불교 다닌 사람도 큰 회사도 나오고 다 그러는 거예요. 그것은 세상에 살다가 지옥에 갈 사람들은 하나님이 일일이 간섭하지 않고 보편타당하게 전반적으로 통계적으로 전체적으로 하나님이 유기해 놓았기 때문에 그거에 대해서는 우리가 말할 필요 없고 지금 말하는 것을 항상 설교 시간에 말하는 상대는 하나님의 백성들을 말하는 거예요 적어도 하나님의 백성들은 복이 하나님께로부터 온다 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 아멘이지요 복만 오느냐 잘못하면 주주와 채찍 징계와 책망이 온다 온다지요 아멘이지요 온다 이걸 분명하게 우리가 알고 있어야 됩니다 그러면 그 근거는 무엇이냐 하나님의 사랑입니다 사랑하시기 때문에 옛날 선생님들은 학교 가면 그냥 저는 학교 다닐 때 어떻게 많이 맞고 다녀가지고 선생님한테 또 수업 시간에 떠들기도 많이 떠들고 또 이렇게 이동식 수업을 하는데 우리는 우리는 외국식으로 학교를 제가 천주 학교를 다녔으니까 마리아의 학교를 다녔기 때문에 이건 세계적으로 각 나라에 하나씩 있는 학교예요. 중학교, 고등학교를 천주 학교를 나왔어요. 그러니까 일반 학교와 다르죠. 이동식 수업 수업이 끝나면 가방을 다 들고 다른 반으로 가고 복도가 대신 교실만 하지요. 복도 왜냐면 전체 학생들이 이동을 해야 되니까 막 2층 1층 막 왔다 갔다 4층까지 돌아가야 되니까 에, 그런데 좀 장난이 심해가지고 지적을 많이 당해가지고 맨날 바다도 맞고 손바닥도 맞고 알밤도 맞고 그, 그렇게 에, 자랐어요 그런데 에, 선생님이 그 미워서 그러겠어요 제가 우리 아버님이 잘하는 설교도 자주 가시는 교회 중고등부 부장 선생님이 우리 학교 어, 과학 선생님이에요. 과학 선생님. 그 선생님한테 제일 많이 맞았고요. 네. 그 다음에 또 어, 물리 선생님이 있었는데 장로님인데 아버지하고 친한 목사님 교회 장로님이요. 그런데 그 선생님이 제 담임이었어요. 박봉성 장로님이신데 담임인데 우리 집 신방은 신방이 아니라 가정 방문은 한 번도 안 오시고 가정 방문 안 오서 손 들어 그러면 제가 손을 딱 들면 너는 내려. <웃음> 우리 집은 한 번도 안 오셨어요. 근데 그 선생님한테 제일 빠따를 많이 맞았어요. 그 청소하는 그대 있잖아요. 대. 대를 딱 깎아가지고 만질만질하게 해가지고 그걸로 그냥 엉덩이를 때리는데 얼마나 그거 안 맞으면 집에 가지 못할 정도로 많이 얻어 맞고 다니는데 그렇게 잘못을 많이 한 사람이죠. 근데 미워서 그러겠어요? 날마다 미워서 나 나오라고 해가지고 막 목사 아들을 때리겠어요? 잘 아는 목사님 아들인데 사랑해서 잘 되라고 그랬겠지요. 그러니까 저도요 서운함이 없는 거예요. 그 다음에 서울 저 광화문 광장에서 이 선생님을요 몇십 년 만에 만났어요. 얼마나 반가운지 내첫첫 첫 마디가 뭐냐면 선생님 왜 이렇게 당근 왜 그렇게 나를 많이 때렸어요? 아 내가 그때 엉덩이 불나는 줄 알았습니다 제가 아주. 그러니까 웃으면서 어허 하고 웃으시더라고 박장노님 박장노님이요 박장노. 
하나님이 우리에게 징계와 채찍을 주는 것은요 하나밖에 없어요 미워서도 아니고 잘못한 게서 잘못해서 그런 것도 아니에요 사랑해서 그럽니다 사랑하니까 하나님 우리에게 채찍을 가는 줄로 믿으시기를 바랍니다 그래서 하나님이 사랑하기 때문에 우리 보고 이 매를 맞게 않게 하기 위하여 하나님이 여러 가지 우리에게 하나님께서 우리에게 말씀을 주신 거예요 그것을 따라합시다 율법 율법 율법은 우리가 하나님 앞에 어떻게 하든지 하나님이 복을 줄수 있는 대상이 되게 하기 위하여서 무엇은 해라 무엇은 하지 말아라 또 하나님이 징계와 채찍을 받지 않게 하기 위하여서 사랑받고 살게 하기 위해서 하나님은 무엇을 해라 무엇을 하지 말라 하고 도덕적 율법과 생활의 규범을 우리에게 주었어요 그래서 모든 윤례와 규례와 법도는 하나님의 사랑에서 나온 거예요 결혼식 할때 서로 서약하지요 뭐 어떻게 저떻게 여러 가지 서약을 하잖아요 그 서약은 사랑하기 때문에 하는 거이지 왼수 사이에 하는 거 아니에요 영원한 사랑을 보존하기 위해서 그런 서약을 하는 거이죠 그래서 하나님은 우리에게 율법을 주셨는데 이 율법이 적어도 모세 오경에서 레위기 신명기 민숙기 이세 성경이 하나님이 우리에게 뭘 하라 하지 말라는 것을 주신 거예요 레위기는 특별히 제사장한테 준 겁니다 제사장 제사장한테 어떻게 네가 이스라엘 백성을 하나님한테 예배하고 어떻게 이스라엘 백성이 하나님께 짐승을 예물을 갖다가 바치고 너는 그것을 받아서 어떻게 나한테 드려야 내가 백성들이 가져온 것을 내가 받을 것인가 하는 것들을 자세하게 하고 제사장에 대해서 네 직분은 나를 대신해서 네가 세상에서 한 민족을 통치하는 것이니 네가 이 민족을 통치할 때 내가 직접 통치하지 않냐고 너를 통해서 하기 때문에 네가 내 마음으로 내 뜻으로 이 민족을 통치하고 나에게 제사를 드려라 하는 것들이 주로 레이기에 기록되어 있어요 그 다음에 민수기는 민수기라는 말은 숫자를 세웠다 인구조사 성경이에요 인구조사 성경 그런데 말이죠 이스라엘 백성이 애굽에서 맨 처음에 나올 때에 총 60만 3550명이 나왔어요 이 60만 3550명은 나이가 일단 20세 이상이고 여자를 제외하고 전쟁에 나가서 칼을 들거나 뭘 가지고 와서 전쟁에 전쟁을 수행할 수 있는 남자 다시 말해서 병든 사람이나 또는 부정한 사람이나 또는 죄를 지은 사람을 제외한 숫자를 각 지파별로 했더니 60만 3550명이 나온 거예요 여기는 레위 지파는 빠졌어요 나중에 레위 지파는 숫자를 셀 때에 20세 이상을 세는 게 아니라 한달 태어나서 한달 이상이면 모든 남자는 레이 지파의 개수에 들어갑니다. 나중에 한 8,300명 정도가 이 30세에서 아니 한달 이후로부터 된 숫자의 카운터가 나와 가지고 이렇게 합치면 뭐 60, 에, 에, 60, 뭐 몇만 또 만, 61만 얼마 되겠죠? 근데 그 수를 제외한 숫자가 60만 3,550명이에요. 그런데요. 이스라엘 백성이 광야에 나와서 40년 동안 있었잖아요. 그러면 하루가 지나고 이틀이 지나면 인구가 늘어요 줄어요. 늘어나겠죠. 잘 모르겠어요. 인구가 늘어나죠. 지금같이 뭐 산하지향이나 이런 게 없잖아요. 그러니까 인구가 계속 폭발적으로 늘어나야 돼요. 그러니까 불과 70명이 애굽에 갔다가 430년 만에 200만이 됐잖아요. 계속 그 어려운 종생활에서도 인구가 늘어나는 거예요 그런데 이스라엘 백성의 이 민숙기에 카운터를 하는데 여러 번뭐 크게 보면 다섯 번에서 여섯 번 카운터가 나옵니다 이 카운터를 하는데 숫자가 요 놀라지 마세요 점점 줄어들어요 줄어든다는 말은 아까 말했던 60만 3550명에서 줄은다는 말이라 더 늘어나야 되는데 
그대로면 많이 줄어든 거죠 이건. 그럼 왜 인구가 늘어나야 되는데 줄어드느냐 인구가 늘어났는데도 불구하고 늘어난 다음에도 이스라엘 백성이 하나님의 윤례와 규례와 법도를 지키지 않아 가지고 한마디로 말하면 하나님을 광야에 나와서 원망하다가 하나님을 세운 모세를 원망하다가 하나님의 뜻을 받았는데 그 뜻을 원망하다가 하나님의 계획이 있는데 그 계획을 지금 이루어지지 않았다 모른다고 원망하다가 하나님의 징계와 심판을 받아서 사람들이 많이 죽어나갔어요 적어도 다섯 여섯 차례 몇만 명씩 죽어나갔어요 제일 적게 죽어나가는 것이 한 258명 260명 정도 죽어나갔는데 그것은 각 지파의 장군들 이 장군들이 세 사람과 합세해서 반기를 들고 하나님 앞에 나왔다가 장군들 268명이 한꺼번에 다 죽어나갑니다 하나님이 죽여버려요 다 그러니까 인구가 자꾸 줄어드는 거예요 인구가 늘어나야 되는데 교회도 가만히 놔두면 교회의 특성상 이 성령의 역사와 하나님의 나라는 문둥병같이 번져서 교회가 확장되고 건설되는 거예요 그럼에도 불구하고 교회가 확장되고 건설되는 것이 아니라 교회가 자꾸 줄어들지요 우리나라가 적어도 기독교 인구가 50만 명이 줄어들었어요 3년 만에 그리고 지금 세대는 예수를 믿을지 몰라도 우리 자녀 세대들은 대부분 교회를 떠나고 있어요 내가 죽으면 교회에 나올지 안 나올지 여러분들이 더 잘할 거예요 천국같이 지옥 갈지는 아무도 몰라요 그래서 하나님의 나라는 자동적으로 부흥하고 발전하고 또 하나님의 성도는 개인적으로 하나님 앞에 더 은혜에 더 기쁨에 더 감사에 들어가서 하나님과 가까워져야 되는데 점점 하나님하고 멀리 가는 거예요 그래서 우리 찬송가에도 왜 점점 더 멀리 가나 멀리 간다는 말은 탕자예요 아버지의 낯을 피하였죠 그래서 찬송하에서도 피하지 말라 피하지 말라 이게 뭐냐면 하나님이 계속해서 찾아오셔서 우리를 부르시는 거예요 부르시는데 그 부르심을 우리가 거절하고 거부하는 거죠 받아들이지를 않아요 그래서 하나님으로부터 점점 멀리 가서 신앙이 떨어지고 하나님의 나라가 더 부흥하고 발전해야 되는데 부흥하고 발전하지 못하고 숫자가 줄어드는 거예요 우리 교회도 오늘은 최고로 적게 나왔잖아요 보니까 오늘은 최고로 적게 나왔어 냈다 보니까 물론 뭐 여러 가지 형편과 사정이 있겠지만 은왜 그러느냐 답이 딱 나와 있는 거예요 레위기, 민숙기, 신명기 특별히 민숙기의 숫자를 셀 때에 이런 역사들이 나와요 계속해서 그러면 신의 산을 떠나자마자 원망한 민숙기 11장 8절을 한번 찾아보겠습니다 민숙기 11장 8절을 찾아 봅시다 읽어봅시다. 시작. 백성이 두루다니며 그것을 거두어 맷돌에 갈기도 하며 절구에 찢기도 하고 가마에 삶기도 하여 과자를 만들었으니 그 맛이 기름 섞은 과자 맛 같았더라. 밤에 이슬이 신영에 내릴 때에 만나도 함께 내렸더라. 하나님이 만나를 내려줘서 이제 먹을 것이 생겨서 기름에 튀긴 과자 같지요. 기름에 튀기면 다 맛있잖아요. 아시죠? 이 기름에 튀겨가지고 성공한 게 해태 맛동산이에요. 맛동산 먹고 어 즐거운 파티 이게 아잖아요. 얼마나 고소한지 저는 옛날에 맛동산 그 가게에 봉투만 봐도 막 구침이 나왔어요. 맛동산이 기름에 튀겨놓으니까 맛있는 거예요. 거기다가 땅콩가루 몇개 붙여놓으니까 얼마나 맛있는지. 이거예요 지금 그 기름에 튀긴 과자예요. 얼마나 맛있겠어요. 
그런데 이스라엘 백성이요. 그 다음에 읽어보세요. 에, 10, 11절 시작. 모세가 여호와께 여짜오되 어찌하여 주께서 종을 괴롭게 하시나이까 어찌하여 내게 주의 목전에서 은혜를 잊게 아니하시고 이 모든 백성을 내게 맡기사 내게 그 짐을 지게 하시나이까 13절 시작 이 모든 백성에게 줄 고기를 내가 어디서 얻으리까 그들이 나를 향하여 울며 이르되 우리에게 고기를 안 준다고 13절에 하나님을 원망하는 거예요 왜 빵만 주고 가자만 주고 고기를 안 주냐 그리고 막 하나님을 원망하는 거예요 하나님을 원망했더니 하나님께서 이스라엘 백성들을 멸망시켜 버립니다. 숫자가 줄어드는 거예요, 또. 숫자가 줄어들어. 16장. 16장 1절, 2절 볼까요? 2절만 읽읍시다. 시작. 이스라엘 자손 총회에서 택함을 받은 자곧 회중 가운데서 이름 있는 지휘관 250명과 함께 일어나 모세를 거스르니라. 12절 시작. 모세가 엘리압의 아들 다단과 아비람을 부르러 사람을 보냈더니 그들이 이르되 우리는 올라가지 않겠노라. 14절도 올라가지 않겠노라. 그러면 하나님이 어떻게 하셨는가? 21절 시작 너희는 이 회중에게서 떠나라 내가 순식간에 그들을 하나님이 이들을 죽이, 죽일 테니까 너희들이 같이 있지 말라는 거예요 불로 지진으로 화산폭발로 질병으로 하나님은 여러 방법으로 이스라엘 백성을 동시에 수많은 사람을 완벽하게 죽여버립니다 숫자가 줄어드는 거예요 민숙기 16장 31절 말씀 시작 그가 이 모든 말을 마치자마자 그들이 섰던 땅바닥에 갈라진 게 뭐예요? 지진 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 그 다음에 32절 시작 땅이 그 입을 열어 그들과 그의 집, 집과 고라에게 속한 모든 사람과 그들의 재물을 땅 속으로 전부 꺼져버렸죠 그러니까 지진이 땅이 갈라져가지고 들어간 다음에 아물어버린 거죠 33절 시작 그들과 그의 모든 재물이 산채로 어디 빠졌어요 지옥에 들어갔다 서울에 빠지며 땅이 그 위에 덮이니 다시 제대로 돌아왔죠 그들이 회중 가운데서 어쨌더라 망하니라 250, 그 다음에 35절 시작 여호와께로부터 불이 나와서 분양하는 분양 분양하고 있는 250명이 불이 떨어져서 또 죽어버린 거예요 불이 떨어진 건 뭐예요? 화산, 화산, 화산 폭발, 범페이, 풀로 죽여버리는 거예요. 이렇게 하나님은 하나님 앞에서 율법을 잘 지키지 아니하고 하나님의 뜻대로 하지 아니하면 하나님의 백성 아닌 백성들은 상관하지 않는데 하나님의 백성들은 반드시 징계, 그 징계가 통하지 아니하면 마지막에 죽음이 오는 거예요. 그래서 죽음이 한 번에 오는 거 아니에요. 1단계, 2단계. 3단계 하나님의 징계가 점점 오다가 나중에 죽여버리는 거예요 자녀를 데려가든지 자신의 생명을 데려가든지 내가 가장 아끼는 사람을 내게서 하나님이 데려가시는 거예요 왜? 하나님의 공의로움은 우리에게 그대로 적용하시기 때문에 그러는 거죠 신명기 19장 가봅시다 민석기 말고요 그 다음에 신명기 19장 15절 시작 사람의 모든 악에 관하여 또한 모든 죄에 관하여는 한 증인으로만 정할 것이 아니요 두 증인의 입으로나 또는 세 증인의 입으로 그 사건을 확정할 것이며 이 15절은 뭐냐면 은 하나님이 여러 법을 줬는데 누가 죄를 지었다 하고 어떤 사람이 얘기했을 때그 죄를 지었다고 말하는 한 사람으로 하지 말고 두세 사람이 그죄 지은 것을 봤을 때 그를 죄인으로 해라 이런 식으로 하나님은 작은 생활 그것부터 시작해가지고 하나님을 섬기는 이 제사와 또 하나님의 백성으로 써야 될 사회적 모든 법을 하나님은 제정하셔서 이스라엘 백성에게 가르쳐주시는 거예요 이제 신명기는 
하나님의 생활법을 말하는 하나님의 사람들은 어떻게 하나님의 법대로 살아야 되느냐 모함하는 사람을 없애려고 그러는 것이죠 20장 10절 읽어봅시다 20장 10절 시작 내가 어떤 성읍으로 나아가서 치료할 때에는 그 성읍에 먼저 화평을 선언하라 그 성읍이 만일 화평하기로 회답하고 너를 향하여 성문을 열거든 그 모든 주민에게 내게 총을 바치고 너를 섬기게 할 것이요 자, 화평을 거부하면 12절 시작 만일 너와 화평하기를 거부하고 너를 대적하여 싸우려 하게든 너는 그 성읍을 애호사할 것이며 내 하나님 여호와께서 그 성읍을 내 손에 넘기시거든 너는 칼날로 그 안에 남자를 다쳐 죽이고 그러니까 어떤 죄를 지은 또는 우리가 하나님의 뜻대로 점령해야 될 갔는데 하나님의 뜻대로 뜻을 정했는데 그쪽에서 하나님의 뜻에 순종하면 은 어떻게 하라? 화평하라 그러나 하나님의 뜻을 거부하면 어떻게 하라? 반드시 죽이라 그러니까 나의 감정이 들어가요 안 들어가요? 오직 하나님의 뜻대로만 하는 거죠 이것이 율법이에요 예수님은 다만 아버지 하나님의 뜻대로 해야 된다 마귀의 세 가지 시험을 받고 예수님이 하시는 말씀 다만 아버지의 뜻대로 해야 된다고 말하고 있어요 율법의 핵심이 뭐냐 아버지의 뜻대로 해요 그러면 우리가 믿는 자들로서 세상을 살아가는 데에 하나님의 율법을 지키고 그 율법으로 말미암아서 징계나 채찍이나 마지막 죽음을 당하지 아니어야 되는데 그 죽음을 당하지 않고 오히려 복을 받고 하나님의 인도를 받고 보호를 받고 날마다 번쳐가며 확장하며 건설하고 확대해 나가기 위하여서는 하나님의 법대로 살아라 하고 하나님이 지금 말씀하고 있는 거예요. 본문 22장. 본문 22장은 자 5절 말씀 보겠습니다. 5절 시작 여자는 남자의 의복을 입지 말 것이요. 남자는 여보의 의복을 입지 말 것이라 이것은 뭔 말이냐면 은 남자가 여자의 옷을 입고 여자가 남자 옷을 입는다는 말은 당시에 가난한 사람들이 음행을 행할 때에 제사를 드리고 신을, 신에게 을신 제사를 행하고 음행을 행할 때에 남자가 여자 옷을 입고 여자가 남자 옷을 입고 그 제사 드리는 그 신전 안에서 서로 음행을 행했기 때문에 하나님께서 혼합주의를 조심하는 거예요. 이방과 혼합하지 말아라 하나님은 혼합을 안 좋아해요 혼합을 그래서 저도 그 성경에 너무 이렇게 꽉 박혀 있다 보니까 뭘막 섞는 것을 안 좋아해요 음식도 섞지 않고 그냥 비빔밥을 줘도요, 그냥 있는 대로 먹어. 그냥 먼저 마늘 먹고, 뭐, 그 다음에 뭐예요? 당근 먹고, 뭐 이런 식으로 주로. 그러면 우리 집사람이 와서 싹 비벼버립니다. <웃음> 비벼야 맛있다, 이거. 야 장기로 뭐 비벼버립니다. 근데 할수 있으면 저는 그냥 그대로 하나씩 순서대로 먹는 거예요. 밥도 이거 먹고, 반찬 먹고, 이거 먹고, 이거 먹고, 계속 안 하고, 이거 하나 먹고, 그 다음에 이 반찬 먹고, 그 다음에 먹고, 맨 나중에 이제 국이 나오면 국을 먹고. 그러니까 사람들이 왜국안 먹냐고 그래요. 안 먹는 게 아니에요. 다 끝나고 마지막에 이제 국 먹는 거예요. 마지막에. 이런 식이라 순서가요. 네, 그러니까 이해하시기를 바랍니다. 뭐 사람마다 스타일인데 어쩌겠어. 자기 마음대로. 뭐. 네, 어차피 먹는 거예요. 그게 하나님은 섞는 것을 안 좋아하셔요. 그래서 짠 옷도 이것저것 섞어서 짠거 좋아하지 아니하고 양과 염소 섞이는 거안 좋아하고 하나님 나라의 궁극적으로는 하나님 나라의 백성과 세상 나라의 백성이 섞이는 것을 하나님은 좋아하지 아니하시기 때문에 마지막에 하나님은 분리해버리시는 거예요 여호와 하나님과 벨리아를 분리해버려요 의인과 악인을 하나님은 분리하시는 거예요 양과 염소를 분리하는 거예요 기름 등불 준비한 다섯 처녀와 준비하지 아니하는 미련한 다섯 처녀를 하나님은 분리해버리시는 거예요 하나님은 항상 같이 있는 걸 좋아하지 않으시죠 여러분의 마음이 하나님의 진리도 있고 세상 것도 들어있고 하나님도 성기고 우상도 일부 들어있고 가끔 점집에 가서 점도 보고 목사한테 걸리면 재미로 봤다고 그래 재미로 넌 재미로 지옥 갈래? 한번 가면 못 오고 영은 한번 마귀에게 잡히면 내 힘으로 못 나오는 거예요 이단에 빠진 사람이 미련해서 빠진 거 아니에요 영이 미혹되니까 빠지고 가론요다가 예수님을 몰라서 지옥 간거 아니에요 마귀가 붙드니까 못 나오고 지옥 간 거예요 하나님이 구해주지 아니하면 못 나오는 거예요 
하나님이 은혜 주지 아니하면 은 마귀의 손에서 다시 나올 수가 없기 때문에 시험에 들지 않게 기도하라는 거예요 할렐루야 왜 우리가 우리 마음대로 예배당 못 나옵니다 절대로 저는 여러분들이 오늘 예배당 나오니까 뭐 여러분들이 아침에 옷 입고 뭐 준비해가지고 네 하고 나왔다 저는 그 금요일 날 기도할 때 하나님 아버지 이번 주에는 예배당 나오는데 샴푸가 여섯 병에서 열 병이 들어가게 해주시고 비누가 다섯 개가 달아가, 달, 달아지게 해주시고 물은 몇, 몇 리터가 들어가게 해주시고 이톤 삼톤이 들어가게 그게 뭐냐면 여러분들이 아침에 나오면서 전부 머리 감고 샤워하고 나왔, 나왔을 거 아니에요 안 감았어요? 매일 새벽에 머리를 감고 나오는데 왜 그러느냐 어떤 무당이 산에서 이렇게 맨날 이렇게 그 산기도 하고 말이죠. 새벽마다 정화수 떠놓고 하던 무당 예수를 믿었는데 옛날에 그 사람 예수 많이 믿었잖아요. 예배당이 나올 때마다 자기도 또 깨끗하게 하고 어떻게 신 앞에 나가는데 함부로 나오냐고 이렇게 하고 나오는데 그런 얘기를 많이 들었는데 야 귀신을 섬기는 것들도 그렇게 정성 정성 부정하다 부정하다 하면서 소리를 꼬레꼬레 지르는데 하나님을 섬기는 우리가 하나님 앞에 정한 자세로 나와야 되지 않겠어요? 그러니까 옷을 뭐 멋있게 프랑스 뭐 같이 말이죠 선글라스 끼고 폼 잡고 나오라는 말이 아니라 단정하게 깨끗하게 해서 하나님 앞에 나오라 그 말이에요 아멘이지요 얼굴도 성형 수술하고 나오라는 말이 아니요 그냥 기쁨과 즐거움으로 뭐 붙이고 나와 붙이고 아 요즘 시내 가면은 귀걸이 같은 거 삼천 원밖에 안 하대 근데 왜안 붙이냐고요? 2천 원, 3천 원 싸게 한 데는 천 원짜리도 있더라. 천 원짜리. 이렇게 막 기는. 천 원. 어떤 여자는 여기다가 무슨 자동차 타이어를 달았더만. 귀가 이만큼 쳐져 가지고 무거워 가지고요. 난 어떻게 걸어 다니는지 기적이요, 그것도. 사람들이요. 하나 앞에 나올 때에 뭔가 그래도 아름답게, 정결하게, 깨끗하게 하나님 보시, 보시기 하고 나와야지. 내가 폼 잡고 가지고 교인들 앞에서 오늘 한번 해 봐야지. 그건 여기는 세상이 아니요. 여기 천국이요. 아멘. 여기는 하나님이 계시는 것이고 하나님을 만나는 것이고 하나님을 배로 여러분이 온 줄로 믿으시기를 바랍니다. 그러면 적어도 사람을 보지 않고 하나님 보고 있어야 되고 여기서 여러분들이 사람 보고 앉아있지 말고 하나님과 지금 내 육은 여기다 앉혀놓고 내 영은 지금 하나님과 열심히 하나님과 교제하고 교통하고 내 마음이 내 뜻이 지금 계속 영적으로 올라가고 내려가고 하나님의 뜻이 내려오고 계속 하나님과 나와 영적으로 교제하고 있어야 되는데 방송실 아멘 할 때까지 아주 방송 틀어놔버려요 오늘 저녁 될 때까지 아멘 아주 끝까지 해보자고요 뭐 예? 아멘인가요? 예배 순간에 그래야 되는 거예요 우리가 하나님 앞에 그래서 제가 새벽 기도 때 어제 얘기했잖아요 제일 두려운 것이 예배 시간 전이라고 왜? 제가 하나님 앞에 예배를 인도하는데 제가 예배 인도 못하면 어떻게 되겠어요 여러분 전체가 다리가 떨려요 다리가 떨려요 저 걸어다니는데 여러분이 볼 때는 어, 다잘 걸어다니네 그럴 줄 몰라도 저는 다리가 후들후들이요 이거 어떻게 하지 하나님 앞에서 제가 뭔 능력이 있습니까 하나님 앞에 예배를 인도할 수 있습니까 하나님의 은혜만 구하고 여기 서는 줄로 믿으시기를 바랍니다. 그러니까 사실 여러분보다도 제가 더 하나님 앞에 간절한 거예요. 찬송할 때도. 역적으로 하나님과 이런 교통이 있어야 되는 거예요. 22장 1절 읽어봅시다. 시작. 내 형제의 소나 양이 길 잃은 것을 보거든 못본채 하지 말고 너는 반드시 그것을 끌어다가 내 형제에게 돌려줘라. 양이 길을 잃었으면은 아이고 하나 주셨네 하고 가져가면 안 된다 그 말이야. 남의 사유 재산을 인정하는 거죠. 그런데 내가 길 잃은 양을 끌고 왔는데 이 주인이 누군 줄을 몰라. 그러면 그때는 그 다음에 계속 나오니까 뭐 아니 이제 읽어보지 말고 집에 가서 읽어봐요. 집에 가서 여기서 다 풀어보려 하지 말고 다 못하니까 주인을 없으면은 자기 집에 가져가서 주인이 나타날 때까지 양을 먹이는 거예요. 고생 사서 하는 거죠. <웃음> 계속 양을 먹이는 거예요. 주인이 나타날, 그래가지고 주인이 나타나면 주인에게 돌려줘라. 하나님이 이렇게, 지금 이게 말하는 건 전부 이스라엘 백성들끼리 하는 거예요. 오늘날 말하면 누구끼리? 성도들끼리 지금 하라 그 말이에요. 안 믿는 사람하고 그건 지금 여기 아니, 그런 것은 없으니까. 길 잃은 선호 하나 양을 못본채 하지 말고. 
6절. 6절은 여러분들이 좀 깨우뚱할 줄 모르지만 6절 시작. 길을 가다가 남해나 땅에 있는 새해 보금자리에 새 새끼나 알이 있고 여기 새 새끼나 이렇게 해야 되는데 김미를 있다면 새 새끼나 하고 이렇게 좀 강조하도 아까거든요. 알이 있고 그 다음에 시작. 어미 새가 그 새끼나 알을 품은 것을 보거든 그 어미 새와 새끼를 아울러 지하지 말고 자 어미와 새끼 또는 알을 품고 있거든 어미는 놔두고 새끼를 가져가라는 거예요 그거 괜찮다 왜 그러느냐 어미를 놔둬야 어미가 계속 새끼를 낳고 계속 번창할 거 아니에요 그러니까 새끼를 갖고 자오면 우리로 말하면 어머나 새끼는 놔두고 어미를 가져가면 어떨까 그럼 새끼가 자동으로 죽어버리겠죠 자연의 순환이 안 되잖아요 그래서 미국에서는 낚시를 할수 있는 모든 강가나 바닷가에 전부 게시판들이 크게 크게 붙어 있어요 거기 보면 은뭐 차터가 쫙 있는데 몇월 달부터 몇월 달까지는 무슨 고기를 찾고 몇월 달부터 몇월 달까지는 무슨 고기를 찾고 거기 써진 대로만 잡아야지 그 어김에 는 우리나라 말로 하면 막 3천만 원, 1,500만 원, 5천만 원막 벌금들이 막 나와요 그런데 그것도 그냥 잡는 게 아니에요 언제부터 언제까지 잡는데 또 옆에 사이즈가 다 있어 몇 센치 이상 또몇 센치 더 넘는 큰 것을 또못 찾게 해놨어 또 그건 그건 또 보존해야 될 가치가 있기 때문에 그래가지고요 센치를 다 해놨어 그래서 미국에서 낚시 가려면 반드시 뭘 갖고 가야 돼요 차를 풀고 가야 돼 차를 근데 어떤 사람이 차를 안 가져가고 냄비를 갖고 가더래 냄비 냄비 왜 그러냐면 냄비에다 넣어가지고 끓일 사이즈를 미리 재가지고 냄비를 맞춰갖고 갖고 간 거예요 거기 들어오면 맞는 거예요 법적으로 그래서 냄비를 들고 갔대요 이런 법으로 미국의 법이 돼 있기 때문에 미국의 법은 겨울에 집 앞을 지나가다가 사람이 넘어졌어요. 넘어져 가지고 팔이 부러졌어. 그런데 사람이 넘어지는데 그 넘어지는 발이 그 넘어졌던 그 발바닥이 이집 땅을 밟았느냐 아니면 인도를 밟았느냐에 따라서 이집 땅을 밟았으면 이 집에서 책임을 져야 되고 인도에서 밟았으면 나라에서 책임을 져야 되는 거예요. 그러니까 반드시 눈이 오면 자기 집 밥을 어떻게 해야 돼요? 빨빨 치워야 돼 만약에 그거 쓰러지면 어떻게 되는 거예요? 자기가 물어내야 되는 거예요. 법으로. 이런 법이에요. 다. 이런 법을 하나님께서 자세히 우리에게 법을 주신 거예요. 또 8절. 집 지은 사람 말한 겁니다. 시작. 내가 새 집을 지을 때에 지붕에 난간을 만들어 사람이 떨어지지 않게 하라. 그 피가 내 집에 돌아갈까 하노라. 자, 내가 집을 지어놨는데 이웃 사람이 와가지고 지붕에서 떨어져 죽었어. 그러면 그 사람이 나를 원망하겠지요. 아니 지붕에 난간 좀 하지 왜 난간을 안 해가지고 우리 남편이 떨어졌냐, 우리 애가 떨어졌냐고 원망할 것 같으니까 잘해서 다른 사람의 원망을 듣지 않도록 하라 그 말이죠. 집을 지을 때도 남을 배려하라 그 말이에요. 여러분들이 신앙으로 마음껏 하지만 은 그러나 믿음 위에 더 중요한 신앙이 있는데 그게 뭐냐면 믿음 위에 뭘 세워라. 한자 한자. 디귿 디귿. 더의 밑에 뭐 하나 있잖아요. 에? 더의 밑에 기억만 붙이면 돼. 뭐예요? 믿음 위에 덕을 세워라. 믿음으로 막 저지르는 거 아니에요. 믿음 위에 덕이 안 되면 믿음을 중단하라 이 말이에요. 믿음이 최고죠. 그런데 믿음 위에 덕을 세우라는 거예요. 그래서 항상 신앙은 믿음 위에 덕이에요. 덕을 세워야 해요. 덕. 그러니까 집을 지을 때도 남의 원망을 듣지 않도록 해요. 항상 그리스도인들은 이스라엘 백성들은 다른 사람에게 원망이 아니라 감사를 듣도록 해라. 그 말이에요. 감사를 듣도록. 구절에 시작. 내 포도원의 두 종자를 섞어버리지 말라. 그래야만 내가 뿌린 씨의 열매와 포도원의 소산을 다 빼앗길까 하노라. 두 씨를 뿌리면 저를 보세요. 이 씨를 뿌릴 때는 농약을 언제 해야 되는지 뭐 무슨 영향을 줘야 되는지 어떻게 가지치려 는지 이거하고 이거하고 종자가 틀리면요. 키르는 법이 달라요. 그러면 한 밭에다 다 심어놓고 똑같이 하면 은 둘이 다 피해를 입겠죠. 수확이 제대로 나지 않아. 그러니까 섞지 말라는 거예요. 그와 같이 하나님의 교회는 세상과 섞지 말고 잘못된 거 섞지 말고 믿음 아닌 거 섞지 말고 진리만 가지고 있어라 그 말이에요. 그렇지 않으면 다 망한다 그 말이에요. 다 망해. 10절 
10절 시작 너는 소와 나귀를 결의하여 갈지 말고 결의한다는 말은 이렇게 멍해를 매가지고 소하고 나귀하고 둘이 붙여놓는다 그 말이에요 그럼 소하고 나귀하고 틀리잖아요 그럼 이거 계속 둘이 안 맞아 소끼리 해놓으면 음메 야 갈까? 그럼 옆에 소가 음메 야 가자 주인이 가라고 그런다 이렇게 소끼리는 통한데 소하고 나귀하고 해놓으니까 나귀 이놈은 소는 좀 천천히 갈 성질이 있고 나귀는 뛰는 성질이 있잖아요 안 맞는 거 이게 그러니까 그 안에서 서로 뭐예요 고통스러워 하니 고통스러워 하나님이 그걸 원치 않냐 하나는 평화를 원하신다 서로 그저 맞춰서 자 이렇게 하고 팀이 어울려지게 이렇게 공예를 만들어 그 말입니다 할렐루야 11절 시작 너는 양털과 배실로 섞어 짠 것을 입지 말지니라 이집트 문화는 섞는 문화예요 섞는 문화. 신들도 다 이신 지신이 그냥 이 파라오가 한 신을 섬기는 게 아니에요 수많은 신을 섬겨가지고 막 섞어가지고 이 모든 신이 자기를 도와야 되고 나라를 도와야 되고 인도해야 되는 거예요 그러나 하나님은 유일신이십니다 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라 아멘인가요? 순서를 말한 게 아니에요. 내가 진짜 신이고 그 다음에 다른 신들을 섞여라. 이게 아니에요. 나 외에 다른 신들을 내게 두지 마. 섞지 말라는 거예요. 하나님 섞는 거안 좋아하셔요. 그래도 비빔밥은 먹읍시다. 아멘이죠? 맛있으니까. 또 허건사님. 아이고 목사님이 섞지 말라고 그러시니 하나님 안 좋아한다는데 앞으로 비빔밥 안 되겠구만. 그러지 말고 비빔밥 먹으면 됩니다. 먹어요. 23장 여러분들이 좀 관심 있는 구절이요. 19절. 그 전에 에, 에, 것들은 좀 우선 넘어가고요. 23장 19절. 시작. 내가 형제에게 구워 주거든. 돈 얘기하는 거예요. 이자를 받지 말지니. 곧 돈의 이자, 식물의 이자, 이자를 낼 만한 모든 것의 이자를 믿는 사람끼리는 이자 받아라, 받지 말아라. 권사님 빌려줘. 내가 한 달에 5만 원씩 이자 줄게. 이게 안 된다 그 말이야. 그냥 빌려줘라. 왜? 우리는 다 하나님의 자녀잖아요. 아이 엄마가 딱 보고 있으니까 형이 동생한테 돈 빌려주면서 이자를 아주 한 달에 막 20%씩 받으면 되겠어요? 그냥 형이 동생이 빌려주라고 하면 그래 가자라. 못 갚아주면 나중에 줘라. 제 동생이 저 우리 주문진 갈릴리교 있잖아요. 그 땅을 다 사줬잖아요. 지금 우리가 땅이 확보된 게 1230평이에요. 300평? 3, 340평? 600평. 1240평이네. 땅이 확보됐다고. 할렐루야. 다 거기 가서 나중에 삽시다. 여기는 젊은 사람들이 하락하고 우리는 거기 가서 살면서 한 달이나 두 달에 한 번씩 버스로 오는 거예요. 버스로. 그때 내가 와서 또 예레빈 하고 설교하면 되잖아요. 여기는 주목사님이 하시고. <웃음> 캠핑카 타고 오시면 되니까 우리는 캠핑카 없으니까. <웃음> 아, 아멘이죠. 다 저런 계획이 있어요. 어떤 사람은 언제 목사님 그런 날이 오냐고 벌써 다 준비가 많이 되고 있어요. 자 거기는 좀더 읽어봐야 되는데 19절 자 예, 이자 이자를 20절 시작 타국인에게 내가 구워주면 이제는 여기는 안 믿는 사람을 말하는 거예요. 이자를 받아도 되거니와 내 형제에게 구워주거든 이자를 받지 말라. 그래야만 내 하나님 여호와께서 내가 들어가서 찾아갈 땅에서 내 손을 하는 범사의 복을 하나님이 이자가 아니라 복으로 주시겠다는 거예요 어떻게 이자 받을래요 하나님께 복을 받을래요 그럼 돈좀 빌려줘봐 <웃음> 이자 받을래요 복 받을래요 아 그럼 오늘 좀더 빌려달라고 그래 인마 지금 내놓으라고 해가지고 있는 거 가져가 버려 가져가 버려 가져가 버려 다 가져가 버려 그래서 그렇게 말하고 있다 성도들의 삶 공동체에 서로 돕고 협력하라는 거죠 23장 21절 21절 시작 내 하나님 여호와께 소원하거든 갖기를 더지하지 말라 내 하나님 여호와께서 반드시 그것을 내게 요구하리니 더디면 그것이 내가 내게 죄가 될 것이라 하나님 앞에 소원한 것은 반드시 어떻게 해라 갚아라 여러분 예수 믿을 때 뭐라고 했어요 부름받아 나서니 몸 저기 말 안하고 있는 사람들 다 하세요 양심에 가책이 오더라도 그래서 잘못을 했으면 말은 그래도 제대로 해야지 부름받아 나서니 뭐? 근데 가요? 못가 
못가 하나님 앞에 그리고는 뭐라고 하냐면 하나님 은혜 조금만 받으면 세계 성교를 하면서 하나님의 영광을 드높이고 세계 성교? 세계 성교 너나 예수 짤니다 그래요 안 그래요 하나님 우리 보실 때에 우리만 그런 거 아니에요 여러분 손에 손나게 생각하지 말아요 우리만 그런 게 아니라 수백억이 인구가 그렇게 살다가 다 죽었어요 다 죽었어요 천국가 선들 물어봐 천국가 선들 내 그런 거 아예 내 그런 거 내신까지 한 사람이 다 천국가는 맨 천국 제대로 내 그런 거 제대로 내 그런 거 은근히 한 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 그런 우리는 약간 합니까? 인정합니까? 서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서서
소가 일하는데 배고프니까 그거 먹었을 거 아니에요. 일하면서. 근데 여기다 딱 덮어놨어. 못 먹게. 못 먹게 덮어놨어. 말도 보면은 그 이렇게 에, 길을 가는데 말이 풀 뜯어 먹으면 언제 여기서 저기까지 가겠어요? 한번 가다가 풀 뜯어 먹고 한 걸음 가다가 풀 뜯어 먹고 이쪽 뜯어 먹고 저쪽 뜯어 먹고 그럼 언제 한양 가냐고. 그러니까 말에다가 딱 씌워놓은 거예요. 뭐, 뭐, 못 뜯어 먹게. 계속 길만 가라 이거예요. 근데 이것은 하나님이 그렇게 하지 말라고 그러는 거예요. 곡식을 갈 때에 곡식을 가는 소의 입에 멍해를 씌우지 말라. 왜? 배고프니까. 그 여러분 우리 안에 배고픈 자가 있으면 어떻게 해야 되겠어요? 먹여야 되는 거예요. 근데 이러면 안 됩니다. 이제 제가 이제 배가 고팠어요. 그런데 여러분이 아이고 목사님 배고프면 되겠어요. 잘 잡수고 소고기도 잡수고 돼지고기도 잡수고 회도 좋아하니까 회도 말이죠. 광어에 우럭해 그냥 뭐 에? 멍게도 좋아하니까 멍게도 먹고 낙지도 한세 마리 뜯어서 훑어가지고 먹고 아이고 잘 드셔야죠. 그래야 힘나고 먹게 잘하지요 하고 갔어. 그럼 뭔 소용이 있어요? 없어서 못 먹었지? 안 줘서 못 먹고? 그러지요? 이런 식으로 입으로 다 하는 거예요. 입으로라고 말해야 되나 주둥아리라고 말해야 되나 이건 좀 미안하지만 입으로 다 해봐요. 신앙들 입으로 다 하는 거예요. 막 건강하십시오. 건강해? 건강할 수가 없어. 왜? 먹을 거 있어야 건강하지. 쉬어야 건강하지. 건강하도록 해줘야 되는 거죠. 이것이 공동체예요. 아멘인가요? 누가 마음이 아프면 마음이 아픈 것을 내가 가서 해소해야 되는 해소 해소. 내가 가서 도와줘야 되는 것이고 내가 섬겨야 되는 것이고 이것이 공동체라 그 말이에요. 그래서 하나님께서 우리에게 이렇게 자세하게 하나님이 우리에게 주고 계십니다. 그 다음에 감남나무 열매를 딸 때에 십 구절 시작 내가 밭에 곡식을 벨 때에 그한 못을 밭에 잊어버렸거든 다시 가서 가져오지 말고 자 밭에서 곡식을 수확했는데 아니 집에 오다가 생각하니까 어머나 그 옆에다가 하나 진짜 잘 베가지고 묶어놓은 단이 한 단이 놓고 왔네 가지러 가야지 하지 말라 왜 고아와 과부 어려운 사람들이 여러분 여기서 이렇게 농사 짓고 다 가져가면 그 다음에 아 이삭 죽기 이삭 죽기 우리 집 가는데 그 김윤옥 권사님 지나자마자 로타리가 하나 나오는데 그 전에 오른편에 대파를 했는데 비올 때또 수확을 했네 이 사람들이 엊그제 그러니까 비올 때 수확하니까요 거의 다 나도 왔어요 오늘 가서 파가기를 바랍니다 아주 막 대파가 많이 얼마나 많은지 몰라요 그런데 여러분 주인이요 싹 걷어가 버리면 되겠어요 그래서 이스라엘은 농사를 지어도 쫙 이렇게 돌아가잖아요. 그러면 내 모퉁아리에 있는 것은 수확하면 안 되는 거예요. 왜? 과와 과와 힘든 사람이 그거라도 갖다 먹도록 하는 거죠. 그래서 한 단을 놔두고 왔다고 가지러 가지 말아라. 이것은 뭐예요? 항상 성도 등에 없는 사람을 어떻게 해라? 배려하라. 내가 한단 가지고 가서 자 이걸 먹으세요. 그것 말고 항상 누구든지 가져가도록 놔둬라. 그 말이에요. 아멘인가요? 그래서 오늘은 에, 우리 박성천 집사님이 약국에서 이거 갖고 왔는데 이 감기약 있잖아요. 감기약이 적어도 여섯 가지요. 여섯 가지. 코 감기, 목 감기, 뭐 코와 목 감기, 기침 감기, 뭐열 감기. 감기도 뭔 종류가 이렇게 많이 있나요? 보니까 감기, 목 감기, 근육통 감기, 두통 감기, 해열 감기. 가래 감기, 기침 감기, 목 아픔 감기, 콧물 감기, 코 막힘 감기, 재채기 감기, 인 후통 감기, 복잡하네 하여튼 이런 감기들이 있어요. 그러니까 약 갖다 놨으니까 뒤에 갖다 놨으니까 그렇다고 약 좋아 말해요. 약 좋아하는 사람 별로 안 좋아. 절대로 약을 먹지 말고 김기철 장군 여 다쳐도 여기 약안 바르잖아요. 저도 안 바르는 스타일이라 그래도 다 나서 약 너무 좋아하지 말고. 약을 좋아하는 것도 거기 믿음이 들어가고 신앙이 거기에 숨겨질 수 있어요 약 좋아하지 말고 병원 좋아하지 마세요 아프면 기도하라 아멘인가요? 아프면 병원 안돼 아프면 기도해야 됩니다 누가 우리를 건강하게 합니까? 하나님이십니다 하나님이 누구를 사용하십니까? 의사도 사용하고 캐롤 비 노즈도 사용하고 
하나님이 다 사용하시는 거잖아요. 응급약으로 하나씩 갖다 놨다가 해열 나오고 그러면 하나씩 먹어라 그 말이죠. 요즘 뭐 코로나가 늘어난다고 그러니까 하나씩 갖다가 쓰라 그 말이에요. 하나님을 믿고 의지하는 거죠 우리가. 그래서 다른 사람을 위해서 뭔가 배려해 놔라 그 말이에요. 여러분이 정말로 누 어떤 성도를 보니까 아, 내가 보니까 분명히 쌀이 없는 것 같아. 그러면 여러분이 갖다 줄 수도 있어. 그러나 몰래 가서 쌀을 그집 앞에다가 놓고 오면 되죠. 아무도 몰라. 아무도 몰라. 저 갈릴리 교회에서 쌀 없냐고 나한테 계속 전했는데 나는 쌀 없다고 그랬거든요. 없다고 요즘 쌀이 안 나온다는데 나중에 보니까 정호수 집사님이 준 쌀이요. 우리가 먹으려고 딱 놔뒀더라고. 그래서 내가 현관에다 딱 내놨어. 우리 갖다 줘야지. 그러고 딱 거다 내놨어. 뭐이든지 어, 성도가 필요한 것 있으면 여러분이 말하지 않아도 성도가 꼭 여러분한테 말을 해가지고 내가 이것이 없으니까 달라고 말하지 않아도 내가 봤거든 내가 그걸 느꼈거든 내가 그걸 알거든 반드시 여러분들이 그 일에 대해서 대처를 세우고 해결해 주시기를 바랍니다 이것이 하나님 앞에 우리가 해야 될 공동체입니다 아 이거 많은데 어떻게 하죠? 그냥 오늘 오후에 못 하더라도 계속 할까요? 그 다음에 24장 6절 시작 사람의 맷돌이나 그 윗작을 전당 잡지 말지니 이는 그 생명을 전당 잡음이라 맷돌은 뭐 하는 거예요? 빵을 갈아가지고 그 갈은 빵으로 지금 밥을 해먹어야 되는데 얼마나 어려우면 맷돌 그것도 두 짝도 아니고 위에 한 짝을 들고 와서 이놈 맡기고 뭘 구하겠어요 그런 사람한테 맷돌을 받아라 받지 말아라 받지 말아라. 그거 받으면 어떻게 밀가루를 뽑아서 빵을 만들어 먹겠습니까? 그 맷돌은 생명이라 같다 그런 말이에요. 네. 그 다음에 24장 19절 아 했구나. 그 다음에 다른 법다 했고 아, 25장 4절 아까 했던 거 시작. 곡식 또는 소에게 망을 씌우지 말지니라. 25장 13절. 시작. 너는 내 주머니에 두 종류의 저울추 곧큰 것과 작은 것을 넣지 말 것이며 이것은 서로 속이지 말아라. 성도들끼리. 저울을 재는데 저울을 속이지 말아라. 그 말이에요. 그 다음에 14절 시작. 내 집에 두 종류의 대곧큰 것과 작은 것을 두지 말아라. 한대 주세요. 그런데 대를 살짝 작은 것 만들어 가지고 손가락을 넣어가지고 쌀다 흘러가게 하고 주는 거 옛날에 봤지 여러분들? 여러분도 사 먹으면서 그때 가슴 많이 아팠지요? 못사 먹었어요? 네. 송돌끼는 서로 속여라 속이지 말아라 속이지 말아라 더 줘야지 더더 더 줘야지요 그런 것을 하나님은 말씀하고 있습니다 이 이제 결론 읽고 마치겠습니다. 26장 16절을 읽어봅시다. 자, 제가 지금까지 설명한 것이 뭐냐? 26장 16절 믿음으로 마음에 새기면서 읽읍시다. 시작. 오늘 내 하나님 여호와께서 이 규례와 법도를 행하라고 내게 명령하시나니 그런즉 너는 마음을 다하고 뜻을 다하여 지켜. 행하라. 17절 시작. 내가 오늘 여호와를 내 하나님으로 인정하고 행하면 또그 도를 행하고 지키면 또 그의 규례와 명령과 법도를 지키며 그대로 살면 그의 소리를 들으리라 확언하였고 여호와께서도 내게 말씀하신 대로 시작. 오늘 너를 그의 보배로운 백성이 되게 하시고 그의 모든 명령을 지키나 확언하셨느니라. 그런 즉 여호와께서 너를 밑줄 쳐놓으세요. 그 지으신 모든 민족 위에 뛰어나게 하사. 두 번째 찬송과 명예와 영광을 삼으시고 세 번째 그가 말씀하신 대로 너를 내 하나님 여호와의 성민이 되게 하시리라. 할렐루야. 27장 10절 시작. 그런 중내 하나님 여호와의 말씀을 청종하여 내가 오늘 내게 명령하는 그 명령과 교례를 행할지니라. 왜? 하나님이 우리에게 축복하시기 위해서 그러는 거예요. 이걸 누가 말했느냐? 모세가 말하는 거예요. 내가 하나님을 알았더니 하나님이 이런 분이시다. 이걸 누가 이루었느냐? 우리 주님이 이 계명을 다 이루어서 우리에게 하나님의 말씀대로 살고 주의 말씀대로 이루어질 것이라고 
마리아도 하나님 앞에 고백한 거예요 주님의 말씀대로 내게 이루어지기를 원합니다 오늘 하나님의 율법과 계명과 규례가 법도가 우리 안에서 이루어지는 우리 안디옥 공동체가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도합시다 하나님 아버지 수많은 법도를 주었는데 우리가 몇 가지만 살펴보았습니다 공동체로 서로 우리 주님이 완성하신 사랑으로 믿음 위에 덕을 세우며 서로 위로하고 격려하며 용서하며 감싸주며 힘이 되어서 부족한 것 채워주고 앞에서 끌어주고 뒤에서 밀어주고 하나 되는 거룩한 공예가 이곳에 세워지게 하여 주시옵소서 우리 구주 예수 그리스도 이름 받도록 기도 올리옵나이다. 아멘